ഈ ഉപദരാഭിദിന ചർച്ചയെ ഞാൻ എതിർക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ താങ്കൾ അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിന്റെ തനി ആവർത്തനം തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യവും ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവസാനം തങ്ങൾ താങ്കൾ അവതരിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് ബാലാമണി അമ്മയിലാണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചത് കുമാരനാശാന്റെ കബീർ ജോലിയാണ് സർ കബീർദാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർ എല്ലാ അറിവുകളുടെയും മീതെ ഒരു അറിവില്ലായ്മയും ഇവിടെ കരിമ്പടം പൊതിച്ചു കിടപ്പുണ്ടാകും സർ ആ കരിമ്പടത്തെ എടുത്തു മാറ്റി പുതിയ ഒരു തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം അങ്ങ് നടത്തണം എന്ന് അങ്ങയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയുമാണ് സർ സർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജി എസ് ടി എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കുകയും അത് വേണമെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങടക്കമുള്ള ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം സർ ഇന്ന് ആ ജി എസ് ടിയുടെ കെടുതികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഒരുപടിയേറെ ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു സാർ ആ ജി എസ് ടിയിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായാണ് ആ ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ജി എസ് ടിയെ എതിർക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി അങ്ങയുടെയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും ഭാഗത്തുണ്ടാകണം ഇവിടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഒളിച്ചെഴുതും ജി എസ് ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനോട് കൂടെ അങ്ങും അങ്ങയുടെ പ്രസ്ഥാനവും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ആ ജി എസ് ടി എ എതിർക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചതിനാവശ്യമായ ഒരു നടപടി അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സർ ഇവിടെ ഈ ഉപദേശ ചർച്ച അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ഫണ്ട് അന്ന് കെട്ടി കെട്ടി ഡി സിക്ക് ഏഴ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് സർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സർ അതിലൊരു പൈസ പോലും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല സർ ഹൌസിങ്ങിന് ആറ് കോടി രൂപ കൊടുത്തതിൽ ഒരു പ്രയാ പൈസ പോലും ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല സർ സർ വർക്കിംഗ് വുമൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ നാല് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി രൂപ കൊടുത്തതിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല സർ സർ അതുപോലെ ആശ്വാസ് ജനറൽ ഹൌസിംഗ് സ്കീമിന് നാല് മുപ്പത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്നും ചെലവഴിച്ചില്ല ഹൌസിംഗ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റർ ലൈഫ് മിഷന് കൊടുത്തതിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അമ്പത് കോടി രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു നയാ പൈസയും അതിൽ കൊടുത്തില്ല ചെലവഴിച്ചില്ല സർ സർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫണ്ട് ആ ഒരു രൂപം ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് ഉപദനാഭ്യന്തര ചർച്ച വഴി പണം ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ താങ്കൾക്ക് ഉപദനാഭ്യന്തര ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ക്രമത്തോടു കൂടി അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി അങ്ങ് അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സർ സർ അപ്പം സർ ഇവിടെ നിയമസഭയിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രി അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഒരു തീർത്തും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും എല്ലാ ആളുകളും സൂചിപ്പിച്ചു സർ ഈ ഇവിടെ ഓഡിറ്റിംഗ് ബ്രീഫിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ട്രില്യൺ വരവും ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് ട്രില്യൺ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സർ അത് നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് ട്രില്യൺ ചെലവ് അങ്ങ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർ വരവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ആവില്ല എന്നുള്ള എല്ലാ ആശങ്കയും ഇവിടെ എല്ലാവരും പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ പിന്നെ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ വരുമാനം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റ് തരങ്ങളിലൂടെയുള്ള അവശ്യത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ഒരു വരവ് അങ്ങേക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കമ്മിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് സർ ഈ പെൻഷനും സാലറിയും എല്ലാം അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലേക്കാണ് ബാക്കി ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജിലേക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ ഈ വരവ് നമുക്ക് വരുമാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അങ്ങ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ അസ്ഥാനത്താവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് സർ സംസ്ഥാനത്തെ റവന്യൂ കമ്മീഷൻ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനമാക്കാമെന്നും ധനകമ്മി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനമാക്കാമെന്നുമുള്ള കണക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളി മാത്രമാണ് അങ്ങയുടെ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ അങ്ങ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവർത്തത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ റവന്യൂ കമ്മി
സാർ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തിരുത്തൽ അങ്ങ് അതിനാവശ്യമായ ഒരു തിരുത്തൽ അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സാർ അതുപോലെ ഓരോ വകുപ്പും ഇവിടുത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സാർ ജലവിഭവ വകുപ്പിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോടിയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കോടി മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സാർ ആ ആ അങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ആ സമയബന്ധിതമായ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള താല്പര്യക്കുറവുമൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാകാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സാർ സോ ഇപ്പൊ എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് എവിടെ കിഫ്ബി ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച കുറ്റിപ്പുറം കാങ്കക്കടവ് റിബുലേറ്റ് കം ബ്രിഡ്ജ് അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് സാർ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ എല്ലാ എസെൻഷ്യാലിറ്റി പി ഡബ്ല്യു ഡി എസെൻഷ്യാലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കം കൊടുത്തിട്ട് പോലും അതിന്റെ ഒരു ഒരു പൂർത്തീകരണവും അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള നടപടിയും ആ അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വകുപ്പ് ഭാഗത്തു നിന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് സാർ അതിന്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് സാർ മറ്റൊരു മേഖല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാണ് സാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം ഏറെ പുരോഗതി കൈവരിച്ചെങ്കിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആശങ്കപ്പെടുന്നവരാണ് സർ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപാകതകളെ ആ കുറവാക്കാനും കുറക്കാനും ആവശ്യമായ ഒരു നിലപാട് അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ റൂസയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ബഡ്ജറ്റ് വിധത്തിൽ ഒമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് സർ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മേഖലകളിലുള്ള ചെലവ് കൂട്ടാനും ഈ കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകാനുമുള്ള ഒരു 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 പ്രവർത്തന ഭംഗിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കണക്കുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഓക്കി ദുരന്തത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആ അങ്ങ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഏറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ വളരെ വ്യക്തമായും അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഏറെ ഇവിടെ കെ ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരം കോടി രൂപയോളം അങ്ങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല സാർ ആ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ആറാമത്തെ നമ്പറായി അങ്ങ് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് സാർ അതിനു വേണ്ടി അങ്ങ് സുഗതകുമാരിയെയും സാറ ജോസഫിനെയും അവരുടെ കഥയെ കഥകളെയും കാവ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ഊപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ അത് അങ്ങ് അവരുടെ ആ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഒരു വനിതാ സംഗമത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന എന്ന ആശയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അങ്ങ് നടത്തിയത് സാർ എന്ത് എന്ത് പുരോഗമനവും എന്ത് ഉയർച്ചയുമാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായത് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങക്കും അങ്ങയുടെ ഗവൺമെന്റും കഴിയുമ്പോൾ സർ ഒരു വനിത മതിലുണ്ടാക്കി അവരെ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അവർക്ക് ആ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ഒരു പുരോഗമനം ഉണ്ടായി എന്ന് അങ്ങേക്കും ഈ ഗവൺമെന്റിനും പറയാൻ കഴിയുമ്പോൾ സർ അങ്ങ് കഴിയില്ല എന്ന് വളരെ ഉറപ്പല്ലേ സർ ആ ഒരു തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരോഗമനപരമായ ഒരു നടപടിയും അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ആ ഓക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം വീണ്ടും ഇവയെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർ അപ്പം സാമൂഹ്യനീതി ജയിൽ വകുപ്പ് സാമൂഹ്യനീതിയിലെ ആ അശ്വനക്ക് താങ്ങാവുന്ന ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിലും ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അങ്ങ് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിനെ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അങ്ങയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു സർ അതിലെ ഒരു ഒരു വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു സംഗതി തവനൂരിലെ റെസ്ക്യൂ ഹോമില് ഇരുപത്തിനാല് സ്ത്രീകളാണ് സർ സർ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിയഞ്ചും കൊല്ലങ്ങളോളമായി ആ റെസ്ക്യൂ ഹോമിൽ ഒരു നിരാരംഭരായി ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ വളരെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം വന്നത് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു സർ സർ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു സഹായമെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ മേഖലകളിൽ ചെലവഴിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ആ സംഖ്യ ചെലവഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു നടപടി അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സർ സർ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചു വിശപ്പ് രഹിത കേരളത്തെ കുറിച്ച് എവിടെ ഇരുപത് കോടി രൂപ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ആ ഒരു
സാർ അതിൽ എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സാർ അതിൽ ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ നിലവിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവുള്ള സ്ഥസ്തികളിലേക്ക് നിയമിക്കാൻ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു നിലപാട് അങ്ങയുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാർ ഞാൻ ഇട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ അങ്ങ് അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബഡ്ജറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും അത് വീണ്ടും ഈ വർഷം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വെറും മോഹമാണ് വെറും സ്വപ്നമാണ് ഇത് എന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് വെറും ഒരു മോഹം അതിലേറെ ഊഹം ഒട്ടുമേ ശമനമില്ല ദാഹം ഈ ഇത് ആരുടെയോ അഹം നെഹിഹേ ഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ ഞാൻ എതിർക്കുകയാണ് Head office, Kotakel. 24 branches. Bound to generation since 1937. Seen at Silts and Saris. Metro Plaza, Thiru Road, Kotakel.